approximate atomic weight. Now, there is a relation between specific heat and atomic weight, and that relation is atomic weight multiplied by specific heat is approximately equal to 6.4. So, atomic weight is approximately equal to 6.4 upon 0 0.16. So, approximate atomic weight is equal to Six one the six four the that is equal to forty. The approximate atomic weight is forty. Okay, so this is the way of finding for the sixth sum. Next seventh one, seventh one ne thoda sa hamko what is given. 14 gram of X combined with 16 gram of oxygen and it will form an oxide. So which of the following statement is the correct statement atomic weight of oxygen is given as 16 so 14 gram of x and oxygen oxygen weight 6 14 hai. so pehla wala a lenge okay bolta hai, element would have atomic weight 7 An oxide formula would be XO atomic weight seven a atomic weight seven a or yeah atomic weight di so formula ye hoga we can hum cook idea 14 gram. 14 gram ka matlab 2x hoga and oxygen to a ki hoga because 16 hai. so formula kya rahega x2o because the formula diya xo that means this is wrong statement incorrect statement this last statement they can b Element X would have atomic weight 14 and oxide formula would be H2O. X cup atomic weight 14 and formula would be XO. Sorry, X2O. Agar 14 X combined with 16, the if if 14 combined with 16 then you should get formula xo you should get formula xo but that means this is incorrect tisra element have atomic weight 7 okay atomic weight 7 And formula would be X2O. It is 16 here. The atomic weight 7 and it 2 is the 7, 14, 14 combined with 16 according to the data. 14 combined with 16. This is 
दो एक्स कंबाइन विद वन ऑक्सीजन एंड यू विल गेट फॉर्मूला एक्स टू ओ सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन सो सी इज आंसर आंसर इज सी next question number 8 maximum number of molecule are present in maximum number of molecules are present in now see here there is a relation between molecule and volume 22.4 liter of any gas contains 6.023 into 10 there is to 23 molecule ye fix hai koi bhi gas ho ha ah, at stp ya at stp that means standard temperature and pressure 22.4 liter of any gas at stp should con contain 6.02 that is called as an avogadro's number 24.4 liter kisi bhi gas ka stp pe stp condition par same molecules honge pehla hame 15 liter of hydrogen gas कितना होगा 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस्क्यू ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन दूसरा कौन है भाई साहब फाइव लीटर ओके फाइव लीटर ऑफ वॉट नाइट्रोजन गैस Contain six point zero two three into ten raised to twenty three divided by twenty four multiply by five. Okay. Is there a can? This is a. This is B. What is C? One, my dear. Zero point five gram of hydrogen. Okay. So, its what? Two gram of hydrogen contains six point zero two three into ten to the power twenty three hydrogen molecule. अब ये कैसा? Two is the molecular weight of hydrogen. किसी भी एक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट टू है तो टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतना मॉलिक्यूल फिक्स है ये स्टैंडर्ड है तो हमको कितना दिया जीरो पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो कितना होगा सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फाइव and what it will be one point five zero zero into ten to the power to twenty three hydrogen molecule. ये C answer. और डी वाला क्या बोलता है टेन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन दिस मैन बिकॉज एटोम मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज थर्टी टू देखो टेन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन हाउ मच
so that will be equal to Six point zero two three into ten to the raised to twenty three divided by three point two, so that also will be two times two into ten to the raised to twenty three. Its answer, how much will be? Its answer is say three times over. Its answer is say three times over. If this will be three x, so this will be x. So this is the answer, maximum answer. Because you are multiplying by fifteen, so this is the answer. Fifteen liters of hydrogen will contain this much. So this is the answer A. Next. कुछ गिरा नीचे गिरता नीचे ऐसा वो जगह कम पड़ता है ना इधर और एक पार्ट की तरह नीचे गिरा है बाद में मिलेगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया formula is to x and you are given vapor density vapor density kitna diya 70 you have to find the value of x Now, to find out the formula of COx, you must know the molecular weight of COx. So, first we will take out to find x. We must first find molecular weight of CO. And molecular weight nikal sakte because you have provided something. Vapor density and molecular weight are related. Molecular weight is equal to twice the vapor density. Vapor density is half of molecular weight. That means molecular weight is twice the vapor density. Two into one forty, ah, two into ah seventy, that is equal to one forty. Okay, so molecular weight of C O X is equal to one forty. What is C O? Bara. What is oxygen? Sola. That is equal to one forty. Twenty eight. Twenty eight x over one forty. So what must be the value of x? Twenty eight into five will give you one forty. Therefore, x value is equal to four. Yeah, it's a hoga na. That means x times twenty eight is equal to one forty. Therefore, x is equal to One forty upon twenty eight, and that is equal to five. So value of five uh, x is five. Next, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? N. 
one gram atom of carbon contain avogadro's number of atoms one gram atom of carbon contains avogadro's number of Now what is one gram atom? One gram atom का मतलब one mole. When substance is in atomic form, we say one gram atom. If substance is in molecular form, we say one gram molecule. तो so carbon atom के form में होता है, इसलिए one gram, one mole. So one mole of carbon contains this much of atom <laughs> and this is the correct statement one mole of any substance contain one avogadro's number this one mole of oxygen contain avogadro's num molecules number of molecules ye a wala tha one mole of कौन अब ऑक्सीजन कंटेन्स एनी मॉलिक्यूल ऑफ एस एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब ऑक्सीजन it is also the correct statement one mole of any substance when given avogadro's number that is also correct statement c one mole of hydrogen contain avogadro's number of atom oh one mole of hydrogen contains avogadro number of hydrogen atom देखिए ये स्टेटमेंट इन करेक्ट है क्यों बताता हूं वाई दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन एन ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं रहता एटम एच टू हाइड्रोजन एच टू के फॉर्म में रहता So one mole of hydrogen contain any number of hydrogen atom incorrect. This is the correct statement. My other one, the arrow I have made, na, this is the correct statement. Therefore, this is the incorrect. Hydrogen atom, nahi. hydrogen is an element. It is not an atom. Hydrogen element is in a H two form and not in the atomic form. Hydrogen exists. as h2 in a molecular form and not in a hydrogen atom form so one mole of hydrogen contain an a number of hydrogen molecules and not atom this tarah dekho one mole of electron stands for 6.023 into 10 raised to 23 barabar hai ye bhi right hai uska bhi aage batata hu kya one mole of electron contain 6.023 and into 10 to 23 electron what is 10 to 23 is an electron and that is equal to 1 faraday so this is a correct statement so third one is an incorrect answer is this total number of electron present in 18 ml of water question number kiti aaye 11 total number of electron present in 18 ml of water volume of water 
is equal to 18 ml but this volume is not given at stp just normally what volume diya agar stp ho hota to hum number of moles nikal dete lekin just normal volume diya isliye humko isko mass mein convert karna padega so density is equal to mass upon volume density is 1 mass of water upon volume of water kitna 18 therefore mass of what water is equal to 18 g now we have to find out number of electron pair so number of water molecules in 18 g of water is equal to 6.023 into 10 raised to 23 molecules 18 g of water means One mole of water, and one mole of water means six point zero. So, I mean, what did we get? Eighteen gram of water contains six point zero two three into ten raised to twenty three molecules. But we have asked molecules. We have asked the number of electrons. We can do it. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन में एक है तो दो हाइड्रोजन अगर टू ऑक्सीजन में कितने आठ है राइट ना ऑक्सीजन में कितने आठ है ना दैट इज इक्वल टू टेन सो वन मॉलिक्यूल में इतने हैं तो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे Into ten raised to twenty-four electrons. So answer is C. Answer is C. Okay. Next, metal oxide has formula M two O three. it can reduce by hydrogen to give free metal and water 0.1596 g of m2o3 requires 6 mg of hydrogen for complete reduction the atomic mass of the metal is how much kasa karaycha kon kon number combine hote hain metal oxide Combine with hydrogen to give you metal plus water. Okay, this reaction. Okay, metal oxide's formula is M two O three plus hydrogen M plus one. अच्छा व्हाट इज आस एटॉमिक मास ऑफ मेटल ओके ओके सो इट विल बी टू एक्स प्लस थ्री इंटू ऑक्सीजन Two 
टू एक्स ओके सो लेट एटॉमिक मास ऑफ एम बी एक्स देर को मॉलिकुलर वेट ऑफ एम टू ओ थ्री विल बी इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्सटीन थ्री जो फोर्टी एट सिक्सटीन थ्री जो फोर्टी एट सिक्सटीन इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर्टी एट दिस इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस और ओके तो ये इतना ग्राम के साथ होता है तो क्या करना पड़ेगा हाँ इसको बैलेंस करना पड़ेगा एम टू ओ थ्री कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव यू मेटल प्लस पानी तो इधर तीन ऑक्सीजन है तो थ्री थ्री वाटर एंड टू थ्री हाइड्रोजन दैट मीन्स टू एक्स प्लस फोर्टी एट ग्राम विल कंबाइन विद सिक्स ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज थ्री इंटू टू शो ही करता हूँ ना अदरवाइज समझ में नहीं आएगा सिक्स ग्राम का ही सा गया थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मॉलिकुलर वेट ओके दैट मीन्स टू एक्स प्लस फोर्टी एट ग्राम ऑफ ऑक्साइड कंबाइंस विथ सिक्स ग्राम ऑफ सिक्स ग्राम ऑफ ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस सो दैट इज मिलीग्राम नो नो सिक्स नो एस पर दिस इक्वेशन बेटा एस पर द इक्वेशन एस पर द इक्वेशन इज दिस मच नो यस सर यस ओके एम आई राइट एस पर दिस इज द इक्वेशन सो ठीक है सो व्हाट वी कैन डू दिस इज एस पर equation as per data six milligram means six into ten raised to minus three gram Six milligram of hydrogen reduces zero point one five zero point one five nine six gram of oxide. Okay, मिल सकता आराम से तो सिक्स मिलीग्राम का हो गया सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन सिक्स ग्राम ऑफ ऑक्साइड देर फोर सिक्स ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिड्यूस हाउ मच वाई बिकॉज दिस सिक्स आई एम टेकिंग पॉइंट वन फाइव नाइन सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स अपॉन सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री सिक्स सिक्स कैंसल सो इट दिस विल बी हाउ मच वन फाइव नाइन सिक्स इंटू टेन रेज टू थ्री सो दैट कम्स टू वन फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स ग्राम ऑफ 
of time. इसका मतलब यू रिलेट टू एक्स प्लस फोर्टी एट ग्राम ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू वन फाइव नाइन सिक्स पॉइंट सिक्स वेर फोर टू एक्स इज इक्वल टू वन फाइव नाइन पॉइंट सिक्स माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू हाउ मच सिक्स वन 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 So x is equal to divided by two one 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 point six upon two that is five one carry five one carry fifty five point eight fifty five point eight yes answer is fifty five point eight. next next question density of liquid is 1.2 g per liter there are 35 drops in 2 ml the number of molecules in one drop my god kya question hai yaar number of molecule in one drop okay question number kitni aa rahi hai baba डेंसिटी दिया है 1.2 यूनिट क्या है ग्राम पर एम ओके ग्राम पर एम चलेगा बिकॉज 35 ग्राम इन 2 एम ओके तो 35 ड्रॉप्स इन 2 एम So one drop is equal to how much? Two upon thirty-five ml. One ml is equal to. Ah. Thirty-five drop is equal to two ml, no? So thirty-five drop in two ml. Therefore, one drop ka volume kitna hoga? So volume of one drop of water. Is equal to two upon thirty-five. What will mass of mass of one drop of water? Mass of one drop of liquid is equal to what? What will mass of one drop of liquid? The equator density is equal to mass upon volume. So density into volume is equal to mass. डेंसिटी कितना है दिस इज द मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम नो यू वॉन्ट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो बेटर यू कन्वर्ट दैट मास इन टू मोल सो नंबर ऑफ मोल्स of liquid is equal to mass of liquid upon molecular weight of liquid molecular weight of liquid diya hai what is mass of liquid 1.2 into 2 upon 35 divided by molecular weight molecular weight of liquid kitna hai diya hai 70 okay so this will cut 35 so this will be 1.2 upon 35 multi 35 multiplied by 
so this is number of moles of liquid now number of molecules of liquid is equal to number of mole of liquid into avogadro number into avogadro number so what is number of moles of liquid 1.2 upon 35 into 35 what is avogadro number acha answer avogadro number mein hi diya hai to to ye kaun sa answer aata hai it is c answer 1.2 upon 35 square into n 35 square into n so 35 drops is equal to 2 ml one drop is equal to 2 upon 35 volume of one drop 2 upon 35 mass of one drop multiply density density into volume number of moles of liquid mass upon liquid upon molecular weight and then number of molecule oh chal aage bolo how many milliliters of h2so4 is required to neutralize 10 ml of one molar naoh how many liters of h2so4 is required to neutralize one mole of this hmm chal karte hain ji इसको भी आगे बढ़ते हैं कुटला क्वेश्चन आए वन मोल कंबाइनिंग विथ हूम वन नॉर्मल एच टी एन यू एच it is a neutralization it is a neutralization but this is in molarity and this one is a normality concentrations are different concentration ek lana padega normality is equal to twice the molarity uh, sorry normality is equal to base basicity into molarity so h2so4 one nor one molar h2so4 one molar h2so4 is equal to 2 into one normality that means two normal h2so4 so one molar h2so4 is equal to 2 normal h2so4 so 1 molar h2so4 is equal to 2 normal h2so4 okay so now you got normal dono normality mein noh bhi normality mein aur h2so4 bhi normality directly hum use kar sakte directly hum use kar sakte by formula NaVa is equal to NbVb. Normality of the base, volume of base, normality of acid, volume of acid. Normality of acid, how much is it? Two has come. Volume, how much is it? That is what he asked. We have to take Va out. Just close the door. Close the door. Close the door. Normality of base, how much is it? N one. वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है टेन एम एल 
so va is equal to 10 upon 2 that is equal to 5 ml 5 ml हमको आंसर मिलीलीटर में चाहिए हाँ फाइव मिली लीटर ना भी आंसर फाइव एम एल तो आंसर इस फाइव इट इस बी आंसर चौदह का पांच चौदह का सी ओके नेक्स्ट ऊपर से भरना पड़ेगा हाँ ऊपर वाले के घर पे जाना पड़ेगा ना पंद्रह इन द सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज टू फाइव एम एल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज फाइव मोलारिटी हाँ फाइव मोलार मोलारिटी एंड फाइव मोलैलिटी इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोल्यूशन इज वन पॉइंट जीरो फाइव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इन द सोल्यूशन इज ऑमन Solution concentration of A is this, and concentration of MgCl is five. Specific gravity, अच्छा concentration of chloride निकालने का है. Calcium chloride, five molar. And magnesium chloride, वो solution में दोनों combine हैं. कितना है? Five. देखो डिफरेंस देखो ये मोलैरिटी है ये मोलैलिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल आयोन इन सोल्यूशन निकाल कितना है कैसे निकालें कंसंट्रेशन इन दिस वन हाउ यू विल फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ इन दिस ट्वेंटी फोर प्लस सेवेंटीन ट्वेंटी फोर किसका है बाबा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मैग्नीशियम है सेवनटीन थर्टी फाइव मैग्नीशियम क्लोराइड सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड विल बी इक्वल टू 
दिस विल गिव यू कैल्शियम सही तरीके से बनाता हूं कि समझ में आएगा कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो हमें कैल्शियम मिलता है ऑफ टू क्लोराइड आयन एक मोल से हमें दो मोल मिलता है हमारे पास कितना है फाइव मोल विल गिव यू टू फाइव इंटू टू एक मोल से दो मिलता है फाइव से कितना मिलेगा टेन मोल सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल इन कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू टेन मोल उसी तरह मैग्नीशियम में भी हमको निकालना पड़ेगा मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू मैग्नीशियम प्लस टू सी एल माइनस वन मोल गिविंग यू टू मोल ना वन मोल वन मोलर इज इक्वल टू टू सो इधर कितना दिया है फाइव एम now this 5 m has to be converted into molarity molality has to be converted into molarity pehle molality ko molarity mein convert karna hai and wo formula hai 1 upon m equal to 1 upon rho that is specific density into 1 upon m molality plus molecular weight into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3 Ten raised to minus three. So see here. So molarity. Put a gel here. Molarity is equal to one upon one point zero five. One upon five. Molecular weight. of mg molecular weight of mgcl2 magnesium ka 24 or sir chlorine ka 71 so that comes to 95 so 95 into 10 raised to minus 3 so that comes to 1.05 into 1.5 1.5 means 0.2 Plus point zero nine five. So that comes to one point zero five into point two nine five. So that comes to twenty nine point five upon hundred and five. That is one upon M, so M is equal to one hundred and five upon twenty nine point five. The five ka table jaega. Five two za five one za. Five five za twenty five. Four carry five nine za. Twenty one upon five two point one. So, how much value is there? Twenty one divided by five point nine. 
which is 3.59, 3.559. That is equal to 3.56 molarity. So concentration of Cl in MgCl2 is equal to 2 times 3.56. So this will be 2, 6, 12, 2, 5, 10, and 1, 13. 2, 6, 12, 1, 2, 5, 10, and 1, 11, sorry. 1 carry, 6, 7.12. 7.12 molar. So total concentration of Cl is equal to donu ka concentration go add karo. Calcium chloride me 10 me 7.1. 10 plus 7.12 that is 17.12. Seventeen point one two. Yes, the answer. Okay. Next to ten ml, hundred ml of five molar NaOH were added to two hundred ml of another NaOH has density one point five. Contain two two. 20% of NaOH, what will be the volume of the gas gas liberated when aluminum react with this final solution? My God, such a difficult question. 100 ml of 5 molar NaOH solution density were added to 20 ml of another NaOH solution which has a density and contain 20 mass, two, uh, 20 mass percent of NaOH. My God, this is a sum here. Five molar. Two hundred one point five. Oh, 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 two mass person, twenty mass person. Hmm. Hmm. No hydrogen produce. Okay. Dekho, what is this sum? This is very difficult sum. I saw any. Dekho, it do NUH. Ek NUH hai. Uska molarity hai 5 molar. And density a 1.2. It is mixed with 200 ml of 20% mass 
एनीवे डेन्सिटी है वन पॉइंट फाइव ओके ये दोनों को मिक्स करेंगे तो यू विल गेट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एल्यूमिनियम एंड इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस सबसे पहला ये दो एन हम मिक्स करते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा वो देखना पड़ेगा दो एन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के मिक्स करेंगे तो क्या एन आएगा वो निकालना पड़ेगा सो इट इज नॉट एन इजी सम एज हम लोग सोच रहे हैं सो लेट सी आई यूज माई फुल फॉर्मूला Percentage. You have got the volume, hundred mL. So that is equal to zero point one liter. You got number of. Kitna moles hai? Molarity. Oh, you got molarity. Is five molar. Molarity is five. so molarity is equal to number of moles upon volume 5 into number of moles of nh upon volume volume is how much 0.1 so number of moles of First NaOH is equal to five into zero point one, and that is equal to point five. Ab dusra, second, second NaOH. Hamko pehla udar molarity nikala. Molarity is equal to percentage into density. Into ten upon molecular weight because आपको percentage दिया होगा so that is equal to twenty into density one point five I think so one point five into ten molecular weight of sodium hydroxide is forty. फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव कितना होगा सेवन पॉइंट फाइव दिस इज मोलैरिटी ना हमको नंबर ऑफ मोल्स निकाल मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोलैरिटी इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम कितना दिया है उधर टू हंड्रेड एम एल वॉल्यूम इज टू हंड्रेड एम एल so that comes to 0.2 so n is equal to b302 1.5 into 0.2 is 1.5 that is 0.15 so final concentration of final nh solution पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 0.5 दूसरा वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 वन पॉइंट फाइव आ Plus one point five, so that comes to two. Concentration is two no moles. 
concentration is two moles. Okay. Now you look at the equation which is given in your textbook. Aluminium combined with NaOH to give you hydrogen. Aluminium combined with NaOH to give you aluminium NaAlO2 plus 3 by 2 hydrogen. One normal give you 3 by 2 hydrogen, therefore 2 moles as per this will give you how many 1 mole ka 3 by 2, so 2 moles is ka double ho jayega, 3.2 ka double is equal to 3 moles of hydrogen, answer is 3. Okay, three moles. Okay, volume pucha. One mole is equal to 22.4 liter. Therefore, three moles is equal to 22.4 into three. That is 12, 67.2 liter. So, this was the 16 sample of Delta, it is not easy to ask. This is a question of J.E. This is not a need question. This is a J.E. question. J.E. is possible to ask such a question. It is not a need. The need question is easy. The portion is more than that. And there is nothing else. And J.E. is a difficult question. It is a little bit. Now question number 17, question number 17, it's not open, it's not open, it's not open, it's not open.
ओके नाउ सेवेंटीन सम टू ऑक्साइड कंटेन ट्वेंटी सेवेन पॉइंट सिक्स एंड थर्टी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज एम थ्री ओ फोर then the oxide then the second oxide is formed two oxides have oxide ka itna hai pehla oxide mein 27.6% oxygen hai to 100 minus 26 27.6 kitna ho gaya 72.6% oxygen metal ho gaya ठीक है चलो दिस इज ऑल्सो जे के हिसाब से ही है फर्स्ट ऑक्साइड सेकेंड ऑक्साइड फर्स्ट ऑक्साइड कितना परसेंट मेटल है ऑक्सीजन है ट्वेंटी सेवन परसेंट एंड सेकेंड में ऑक्सीजन परसेंटेज थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ओके थर्टी परसेंट ऑक्सीजन है तो हम दोनों का कैलकुलेशन सेपरेटली करेंगे इसका फॉर्मूला मालूम है हमें और एम थ्री ओ फोर इसका फॉर्मूला निकालने का यू हैव टू फाइंड आउट इसका फॉर्मूला निकालने का मींस यू हैव टू फाइंड आउट हम नी एम आ दे एंड हम नी ओ आ दे तो सी ओ In the first sum, mass of oxygen twenty seven point six. So mass of ox uh, metal is equal to hundred minus twenty seven point six. That is equal to seventy two point four. मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू सेवेंटी सेवेंटी टू पॉइंट फोर सो एम थ्री ओ फोर इसका मतलब क्या हो गया सेवेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू थ्री एटम्स ऑफ मेटल And twenty-seven point six gram of oxygen is equal to four atom of oxygen. Okay. So seventy-two point four gram of metal is equal to three atoms of metal. Three atoms of metal. And twenty-seven point six gram of oxygen is equal to four atoms of metal oxygen. Okay.
ओके ना उसी तरह हम सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालेंगे बच्चे लोग तो मास ऑफ ऑक्सीजन थर्टी है बेटा तो मास ऑफ मेटल कितना होगा सेवेंटी ओके सेवेंटी तो देखो सेवेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम ऑफ मेटल मीन थ्री एटम्स ऑफ मेटल सेवेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम ऑफ मेटल मीन्स थ्री एटम्स ऑफ मेटल देर फोर सेवेंटी ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू हम नी थ्री इंटू सेवेंटी अपॉन सेवेंटी टू पॉइंट फोर तो ये कितना आएगा सॉरी थ्री वन जा थ्री टू जा थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड फोर पॉइंट वन सेवेंटी अपॉन ट्वेंटी फोर पॉइंट टू अरे मेरा मोबाइल लाओ देखिए मोबाइल जाके It is seventy divided by twenty-four point one. Two point something. Two six two point nine. Two point nine. Ah, two point nine gram of metal. उसी तरह हम इसका निकालेंगे. Twenty seven point six gram of oxygen is equal to four atom of oxygen. Therefore, thirty gram of oxygen is equal to how much? Four into thirty upon twenty seven point six. Four into thirty. Divided by twenty seven point six, it is four point three four seven. Four point three four seven. That means three or uh, four point three five gram of oxygen. Now you can find out. Ratio of metal and oxygen. Metal का weight कितना आया? Two point nine and इसका कितना आ गया? Four point three five. तो छोटा कौन है? Two point nine upon two point nine. 4.35 upon 2.9 divided by 2.9 so it is coming this is one this is coming 1.5 so metal is one oxygen is 1.5 Multiply by two. Two multiply by two. Three. Therefore, formula is M two O three. 
एम क्यू ओ थ्री चल अभी नेक्स्ट वन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इज नोन एज हेमोग्लोबिन इज पॉइंट थ्री थ्री फाइव परसेंट ऑफ एफ ई एंड कंटेन फोर एफ ई एटम पर हेमोग्लोबिन कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस प्रोटीन कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस प्रोटीन molecular weight of this protein lekin fe ka atomic weight nahi diya hmm 50 atomic weight nahi diya 56 fe ka okay क्वेश्चन नंबर एटीन परसेंटेज ऑफ एफ इज गिवन इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री फाइव इन हेमोग्लोबिन नाउ व्हाट इज द परसेंटेज का फॉर्मूला परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस upon molecular weight of substance multiply by 100 hum kiska percentage nikal rahe hain fe ka kis mein nikal rahe hain hemoglobin mein hame hemoglobin ka atomic weight malum hai nahi to humko wahi to hamara substance kon hai हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है एफ ई कितना एफ ई है चार चार एफ ई है एक हेमोग्लोबिन में चार एफ ई होते हैं वो दिया है वन हेमोग्लोबिन कंटेन फोर हेमो पर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सो यू टू फाइंड आउट मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन हेमोग्लोबिन इज व्हाट हेमी प्लस ग्लोबिन हेमी का मतलब आयन तो हमें परसेंटेज ऑफ एफ मालूम है तो परसेंटेज ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ एफ अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नो व्हाट इज वेट ऑफ एफ फोर इंटू एफ का एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट ऑफ एफ इज फिफ्टी सिक्स एग्जैक्टली नहीं है फिफ्टी सिक्स में ले रहा अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन और हमें निकालना है एंड दिस इज हाउ मच पॉइंट थ्री 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 फाइव इंटू हंड्रेड सो दिस विल बी मॉलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन Is equal to four into fifty six into hundred upon point three 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 five, and that is equal to four into fifty six into hundred into one thousand upon three three five. So this will give me. Four multiplied by fifty-six, multiplied by hundred, multiplied by one thousand, divided by three three five, six 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 eighty-six, six 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 eight sixty-five.
uh, answer is C. Answer is C because I have taken Fe ka atomic weight 56. Right? Exactly 56, nahi, it is 55.8 something. Uh, no, So answer is C. Next question number nineteen. Four hundred milligram of capsule contain hundred milligram of ferrous fumarate. Percentage of iron present in it is approximately how much? 400 milligram of capsule contain 400 milligram, 100 milligram of ferrous fumarate. Calculate percentage of iron present in it. Ferrous fumarate. Ferrous fumarate. Chale. Some number could be there, Baba. Ekoni. So capsule, which is four hundred, contains. Ferrous fumarate. How much? Hundred. We have to find out percentage of iron in the capsule. In the capsule. कुछ डिफिकल्ट नहीं तो पहला हम क्या करेंगे विल फर्स्ट फाइंड अमाउंट ऑफ एफी इन 100 ग्राम सॉरी इन 100 मिलीग्राम ये ग्राम नहीं सब मिलीग्राम है दीज आर ऑल मिलीग्राम 100 मिलीग्राम ऑफ Ferrous fumarate. So first find out of ferrous fumarate. What is that? Ferrous fumarate of molecular weight. Molecular formula CH. C O O two times F E. So its molecular weight is carbon two, hai, hydrogen one, hai, oxygen two. Hai. No, carbon four. Hai, bhai. Either twice, hai, hydrogen two, hai, aur oxygen bhi four, hai, plus F E. Hai. So four into twelve plus two into one plus four into sixteen plus Fe atomic weight fifty six. So forty eight 
प्लस टू प्लस सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी सिक्स सो दैट इज इक्वल टू फिफ्टी प्लस सिक्स एंड फोर टेन सिक्सटी फोर एंड फिफ्टी सिक्स कितना हो गया वन ट्वेंटी एंड दैट कम्स टू वन सेवेंटी ओके तो वन सेवेंटी ग्राम ऑफ सी एच सी ओ ओ कंटेन्स फिफ्टी सिक्स ग्राम ऑफ एस ई बेर फोर हंड्रेड ग्राम ऑफ विस विल कंटेन हाउ मच फिफ्टी सिक्स इंटू हंड्रेड अपॉन वन सेवेंटी जीरो जीरो का सेवेंटीन का टेबल जाएगा नहीं जाएगा सर सेवेंटीन विल नॉट गो विल हैव टू कैलकुलेट फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन डिवाइडेड बाय सेवेंटीन थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर ओके नाउ थर्टी टू पॉइंट नाइन फोर ग्राम ऑफ एफ ई now you have to find out percentage of fe in the capsule so percentage of fe in capsule is equal to weight of fe upon weight of capsule multiplied by 100 weight of fe 32.94 weight of capsule is 400 into 100 so it will be 4 eight za 32 4 two za 8 4 three za 12 8 8.23 Uh, so it is nineteen one. Uh, 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 sorry, nineteen ka D is question. D is answer. Okay. Abhi next sum. Bromine is prepared. commercially by reaction suppose we have 50 ml of 0.6 molar of nabr what volume of 0.05 molar solution is needed to completely react with what volume is react to react completely suppose we have 50 ml of 0.0 molar what volume of 0.05 molar solution is needed to react completely with bromide kuch nahi easy hai sum kali molarity ka knowledge hona mangta hai 20 Br plus Cl two two Cl minus plus Br two. अने ब्रोमाइड के अंदर क्लोरीन पास करेंगे तो हमें क्लोराइड मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा. 
and this is a commercial way of bromine. So what you can get here, two moles of bromide require one mole of chlorine. Two moles of bromide require one mole of chlorine. हेलो हाँ अलैकुम हाँ कुछ हाँ फोन मेरे वाइफ ने किया था कुछ पॉसिबिलिटी है कल का रेंट का क्या हाँ क्यों मेरी सिस्टर नहीं मेरी सिस्टर आने वाली है आई ये निकल गई अभी इसलिए हाँ 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 ठीक है ठीक है मैं सिस्टर को बोल देता हूँ ठीक है नहीं नहीं अभी नहीं वो तो कल भी आ सकती है आई सा को अभी भी आ सकती है नहीं ना अरे कल भी आ सकती है शाम को भी आ सकती है आई सा ठीक है तुम आराम से आइए बस हाँ ठीक है ठीक है टू मोल्स ऑफ ब्रोमाइड रिक्वायर वन मोल ऑफ क्लोरिन रिक्वायर वन मोल ऑफ ब्रोम तो हमारे पास कितना ब्रो ये है पॉइंट जीरो सिक्स ओके वॉट इज गिवन टू अस वॉट इज गिवन टू अस 50 ml of 0.06 NaBr. Molar NaBr. So number of moles of Br will be equal to. Number of moles of Br is equal to because C is equal to n upon v. So number of moles is equal to C into v. C कितना है? Zero point zero six. Volume कितना है? Fifty upon one thousand. So this will be zero point zero six. Into point zero zero five six five zero thirty zero zero. ये multiply करना पड़ेगा. Zero point zero six multiply by fifty. Divided by thousand, zero point zero zero three moles, zero zero three moles of Br is there. Okay. So two moles of bromide give you one mole of chlorine. Therefore, zero point zero zero three moles. Of bromide will give you how many moles of chlorine? Zero point zero zero three multiplied by one upon two, that is zero point zero zero one five mole of chlorine. Zero point zero one four mole of chlorine.
what volume of 0.05 chlorine is needed to completely react with bromine? So, ये number of moles है. You have to find out the concept volume. So, concentration is equal to n upon v. Concentration di is 0.05. n 0.0015 वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0015 अपॉन 0.05 सो दैट इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0.03 इट इज लीटर कन्वर्ट इनटू एमएल 0.03 इनटू 1000 सो दैट कम्स टू 30 एमएल इट इज 30 एमएल ओके अभी नेक्स्ट वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम होंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फाइव ग्राम ऑफ अमोनिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइव अपॉन सेवेंटीन Number of moles of ammonia is pi upon seventeen. Number of atoms present pi upon seventeen. Number of moles of ammonia is equal to pi upon seventeen. इसको टेबल के फॉर्म में करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया दूसरा कौन है कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा कौन है सल्फर डाइऑक्साइड चौथा कौन है हाइड्रोजन so five upon atomic molecular weight seventeen five upon seventeen five upon seventeen is zero point two nine four either kya hai Eleven upon forty-four, because atomic weight of carbon di carbon dioxide is forty-four. Thirty-two plus twelve for eleven upon forty-four, that is equal to zero point two five. Number of moles. Sulfur dioxide, eight upon sixty-four. Eight upon sixty-four. That is equal to point one two five, and last me four gram upon molecular weight two. That is two moles. Okay, number of molecules. Number of molecules. Zero point two nine four into n. Zero point two five into n a into point one two five into n a two into n a number of molecules number of atoms. एक एक अमोनिया में तीन चार एटम हैं तो number of atoms कितने हो गए 
फोर टाइम्स फोर इंटू पॉइंट टू नाइन फोर इंटू एन ए फोर इंटू पॉइंट टू फाइव इंटू एन ए फोर सॉरी इसमें फोर नहीं आएगा इसमें फोर नहीं आएगा सॉरी इसमें कितने हैं तीन है इसमें इसमें भी तीन है और इसमें दो है सो पॉइंट टू नाइन फोर पॉइंट टू नाइन फोर मल्टीप्लाई बाय फोर वन पॉइंट वन सेवन सिक्स एनए एंड दिस इज पॉइंट सेवन फाइव एनए एंड दिस इज पॉइंट वन टू फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव एनए पॉइंट थ्री सेवन फाइव एन ए एंड इसका फोर एन ए किसका आंसर सबसे ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन एन ए सबके लिए फिक्स है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन डेज सो इट इज हाइड्रोजन विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फोर फोर ग्राम मीन्स टू मोल्स इन हाबर प्रोसेस इन हेबर्स प्रोसेस हाबर ने हेबर्स प्रोसेस प्री थर्टी एम एल ऑफ डा हाइड्रोजन एंड थर्टी एम एल ऑफ डाइन हाइड्रोजन टेकन फॉर द रिएक्शन विच इल्डेड फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वॉट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैशियस मिक्सचर दिस इज बेस्ड ऑन एक लॉ है क्या नाम उस लॉ का अच्छा लॉ है इट्स बेस्ड ऑन वन लॉ गे लुस एक्स लॉ इट इज गे लुस एक्स लॉ nitrogen combined with hydrogen to give you two ammonia so two volume react with three volume to give you two volume according to gay lewis ex law two volumes of nitrogen react with three volumes of hydrogen to give you two volume of ammonia okay ओके चलो टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव यू तो हम दिस इज अकॉर्डिंग टू गे लुसेक्स लॉ लेकिन हमारे पास कितना है थर्टी लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ थर्टी लीटर ऑफ हाइड्रोजन तो वॉट यूल गेट अमोनिया कितना तो देखो चार तीन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें दो वॉल्यूम ऑफ दो वॉल्यूम नहीं सॉरी वन वॉल्यूम है मिस्टेक आई मेड अ मिस्टेक 
one volume. One volume of ammonia nitrogen reacts with three volume of hydrogen to give you two volume. So, ये thirty और thirty है thirty और thirty react नहीं करेंगे. पूरा का पूरा इस्तेमाल कौन होने वाला hydrogen? Hydrogen thirty है. Thirty hydrogen के लिए ten nitrogen use होगा. Thirty hydrogen के लिए ten nitrogen use होगा. Because तीन के लिए एक ही nitrogen लगता है. So Used up ten. Ye pura thirty use hoga. So ye ten use thirty uh, used hoga. Balance zero rega. Or iska thirty minus ten. That is twenty unused. Acha. थ्री से हमको दो मिलता है तो थर्टी से हमें कितना मिलेगा थ्री से दो अमोनिया मिलता है तो थर्टी से हमें कितना मिलेगा ट्वेंटी सो दिस विल गेट ट्वेंटी ट्वेंटी एम एल यूल गेट ट्वेंटी एम एल ओके यूल गेट ट्वेंटी एम एल सो य ट्वेंटी एम एल of nitrogen unused 0 ml of hydrogen and 20 ml of ammonia ye last mein rahega 20 ml of ammonia 0 ml of hydrogen and 20 ml of nitrogen which is not used लेकिन दिस इज फॉर हंड्रेड परसेंट फॉर फिफ्टी परसेंट कन्वर्जन के लिए फॉर फिफ्टी परसेंट कन्वर्जन के लिए हमें कितना अमोनिया मिलेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ टेन ट्वेंटी इज टेन टेन एम एल ऑफ अमोनिया तो देखो टेन एम एल ऑफ अमोनिया किधर है बी में सो बी इज द आंसर बी इज द आंसर Because you you are not getting hundred percent ammonia, you are getting only fifty percent of ammonia. So ten mL of ammonia is formed. That means accordingly there will be twenty five mL of nitrogen, twenty five liter of nitrogen, and fifteen liter of hydrogen. So this is the answer. That is question number twenty three ka C. Nitro hydrogen react with nitrogen to form ammonia. Amount of ammonia that would produce if 200 gram of hydrogen react. ये भी इसी तरह है खाली इधर weight है. Nitrogen plus three hydrogen giving you two ammonia. So 28 gram. React with six gram to give you thirty four gram of ammonia. So six gram of ammonia, hydrogen, give you thirty four gram of ammonia. If two hundred gram react of hydrogen, then how much you'll get? Thirty four into two hundred upon six. So it is three four zero zero upon three. Three ones are three ones are. Three three is a three three is a one one three three gram. Answer is A. Twenty cc of carbon dioxide is passed over red hot coke. 
वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कोक कोक एन ए सी उस पर क्या पास किए कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें मिलेगा कार्बन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पास किए तो हमें मिलेगा टू सी ओ बैलेंस करना पड़ेगा दो सी इट इज बैलेंस तो वन ये तो कार्बन सॉलिड है टू वॉल्यूम सॉरी वन वॉल्यूम गिव यू टू वॉल्यूम तो ट्वेंटी वॉल्यूम विल गिव यू हॉमनी वॉल्यूम फोर्टी वॉल्यूम One volume give you two volume, therefore twenty volume will give you how many volume? That is forty volume. So, हमने twenty five sums आज खत्म किए. Next time देखेंगे आगे का and then we'll proceed to next chapter. कौन सा chapter है structure of atom देखेंगे. Okay, we stop here.